Avani Project Green Swing DTCP Rera approved villa plot near Shankarpalli. First to booking started. Suman TV Prachakalaku Namaste and welcome to my show from the bottom of the heart. In Suman TV, the India's largest digital media platform. Kuni kuni gauravaru kantamandi vektul dekhi narskunto elipotai. Inni samatralga dasyaab dalga chesinte banti services gani dasyaab dalga chitra parisamlo onnatu banti stage 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 gani dasyaab dalga chitra parisamlo అభినందిస్తూ వారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం కోసం ఆహ్వానించిన వెంటనే వారు సుమన్ టీవీకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సార్ నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ సార్ నమస్కారం అండి కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ డాక్టర్ మురళీ మోహన్ చాలా నిండుగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే అఫీషియల్గా డాక్టర్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ మధ్యన ఎక్కడ ఫంక్షన్స్కి వెళ్తున్నా డాక్టర్ మురళీ మోహన్ గారిని వేదిక మీద పిలుస్తున్నాం అంటారు డాక్టర్ మురళీ మోహన్ గారిని దీంట్లో వేయటం రన్నింగ్ చేయటం మొదలు పెట్టారు చెప్తే బాబు నమస్కారం నేను డాక్టర్ మురళీ మోహన్ కాదు నేను సినిమా యాక్టర్ మురళీ మోహన్ నే నాకు ఎవరు డాక్టర్ అయితే ఇవ్వలేదు అని చెప్పన్నా అదే ఒకటి సార్ మీకు ఇప్పుడు దాకా డాక్టర్ అయితే రాలేదా అన్న బహుశా నాకు అర్హత లేదేమో ఇప్పుడు దాకా రాలేదు నాకు అన్న తర్వాత ఓ టైంలో సార్ అమెరికా నుంచి పలానా యూనివర్సిటీ అండి మీకు డాక్టరేట్ ఇస్తా అండి మా యూనివర్సిటీ నుంచి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండి నాకు డబ్బులు పెట్టి కొన్ని కొన్ని తెచ్చుకోవటం ఇద్దరు అమెరికాలో ఉండేవాడికి నేను ఎవడో అడిగి తెలియదు ఆడు ఎవడో నాకు తెలియదు ఆడు ఇచ్చిన దానికి వాల్యూ ఉంటుంది వద్దు బాబు నాకు అలాంటి ఏ దగ్గరికి ఇలాంటి బేరాలు వచ్చినాయి వచ్చి నేను ఒకటే చెప్పాను అంతటకు నాకు రావాలి అంతే అది వెతుక్కుంటే నా దగ్గరికి రావాలి తప్ప నేనేంటే దాన్ని పెట్టబడి కూడా అని చెప్పి అన్నాన అప్పటి నుంచి ఏదో వస్తుంది అనేది వచ్చేది తప్ప రాలా ఏం సార్ ఐదు లక్షలు పెడితే ఇప్పుడు పదేళ్ళ కింద డాక్టర్ అప్పటి నుంచే డాక్టర్ కింద రాసుకునే వాళ్ళు కానీ అలా డాక్టర్లు చాలా మంది కొచ్చి చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరి పేరు ముందు డాక్టర్ ఉంటుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ మనకి కాదనుకుంటే డాక్టర్ అంతే అదే మాకు కూడా వచ్చింది అలాంటి ఆఫర్లు బాబు మాకు కూడా వాళ్ళ కాదు అని చెప్పారు కానీ ఈ రోజున ఖచ్చితంగా మీ యొక్క సీనియారిటీని చిత్ర పరిశ్రమలో మీకు ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని పురస్కరించుకొని మీకు ఈ డాక్టరేట్ ఇవ్వటం అనేది చాలా ఆహ్వానించాల్సిన విషయం ఎవరు కేల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిందండి కేల్ యూనివర్సిటీ కొనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీతో స్టార్ట్ చేశారు ఆయన ఆ తర్వాత డీమ్ టు బిది యూనివర్సిటీగా దానికి ఇది కూడా వచ్చింది విజయవాడతో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆ కాలేజెస్ హైదరాబాద్లో కూడా చాలా పెద్దది పెట్టారు అలాగే నెక్స్ట్ కర్ణాటకలో పెట్టడం కోసం అక్కడ మూడు వందల ఎకరాలు ల్యాండ్ ఎక్వైరీ చేసి నంది హిల్స్ అని అక్కడ ఎక్వైరీ చేసి అక్కడ కూడా కట్టబోతున్నారు చాలా సిస్టమేటిక్ అంటే వాళ్ళు నాకు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా బాగా తెలుసు కొన్ని లక్ష్మయ్య గారు లక్ష్మయ్య గారు అబ్బాయిలు ఇప్పుడు ఆయన లేరు హీఈస్ నో మోర్ వాళ్ళ లక్ష్మయ్య గారు అబ్బాయి ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారు అని హీఈస్ ద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకు వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకే చెప్పగానే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది సార్ మీరు సిన్సియర్గా ఇస్తున్నారా అని అడిగా చాలా సిన్సియర్ అండి మీకు ఇప్పుడు దాకా రాలేదని తెలిసి మేము ఆశ్చర్యపోయామండి ఆ అవకాశం మాకు వచ్చింది మేము ఇస్తున్నాం తప్పకుండా రావాలని మీరు అంగీకరించాలి అన్న తర్వాత కూడా నేను ఎవరికి చెప్పలా ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఏమో అయ్యేదాకా ఉంటుందో అవును నిజంగా మాకు సర్ప్రైజ్ గా నిన్న అక్కడ చూసేసి చెప్పలా ఆవిడికి కానీ మా తమ్ముడికి కానీ మా అబ్బాయికి కూడా చెప్పలా లాస్ట్ మినిట్ లో కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత కార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇంట్లో అనౌన్స్ చేశారు ప్రెస్ లో అనౌన్స్ మీడియా కూడా చెప్పలేదు మీడియా కూడా తెలుసుకొని అంటే మీడియాకి మేము చెప్పకూడదు వాళ్ళు చెప్పాలి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పకముందు మేము నాకు వచ్చేసి నాకు వచ్చేసిందని నేను చెప్తే అక్కడ మీడియా మాత్రం వచ్చేసి అక్కడ కవరేజ్ చేయటం అక్కడ కవర్ చేశారు గుంటూరులో జరిగింది కదా గుంటూరు అంటే జిల్లా అయితే గుంటూరు కింద వస్తుంది బట్ విజయవాడకి పక్కన మంగళగిరికి విజయవాడకి మధ్యలో మీతో పాటు ఇంకా చాలా మంది జనరల్ గా సైంటిస్టులకి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు మొన్న ఇచ్చిన వాళ్ళలో కూడా ముఖ్యంగా డాక్టర్ మిజర్ స్కురైషా అబ్దుల్ కరీం డాక్టర్ అబ్దుల్ కరీం అని వీళ్ళిద్దరూ కూడా యునెస్కేలో ఇట్లీలో ఉంటారు వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైనటువంటి సైంటిస్టులు వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఎయిడ్స్ మీద కోవిడ్ మీద ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలన్నీ మనలాంటి వాళ్ళకి
జియు కులకర్ణి గారు అని ప్రఖ్యాత సైంటిస్ట్ ఈయన ఈయన బెంగళూరులో ఉంటారు వారికి ఇచ్చారు వీటన్నిటికంటే మించి భారతదేశం భారతరత్న అవార్డు ఇచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ సిఎన్ఆర్ రావు గారు ఈయన ఒక ఎక్సలెంట్ పర్సన్ అంటే భారతదేశంలోనే కాకుండా వివిధ దేశాల్లో ఆయనకి ఇప్పటి వరకు ఎనభై నాలుగు డాక్టరేట్లు వచ్చాయి ఆయనకి అంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీకి వీళ్ళు వెళ్ళి అడిగితే ఆయన వచ్చేస్తాను పరిగెత్తుకొస్తాడు అనేది ఉండదు కదా అని అయితే మీరు యూనివర్సిటీ గురించి విన్నాను చాలా సంతోషం మీరు వచ్చినందుకు ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ డాక్టరేట్ కానీ నాకు ఇప్పుడు తొంభై మూడు సంవత్సరాల వయసు నేను మూవ్ మూవ్మెంట్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను కాబట్టి మీరు క్షమించాలి అన్నారు సార్ అది కాదు సార్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు మాకు చాలు మేము మా కాలేజీలో మేము అనౌన్స్ చేసుకుంటాం మీకు అవార్డు వచ్చిందని మేమే స్వయంగా మీకు బెంగళూరు మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మీ అవార్డుని మీకు అందజేస్తాం మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అన్నారు తప్పకుండా తప్పకుండా తీసుకుంటాను అని చెప్పారు అది ఇంకొక వారం రోజులు పది రోజులు ఇరవై రోజులకు తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు నేను ఆ స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఇంతమంది గొప్ప సా సైంటిస్టులు పక్కన నాకు నన్ను కూడా వాళ్ళతో జతగా కూర్చోబెట్టి అవార్డు ఇచ్చారంటే నా జన్మ ఫలించినట్టుగా నేను ఆనందపడుతున్నాను అలాగే ఇవాళ సిఎన్ఆర్ రావు గారు రాలేకపోవటం నా దురదృష్టం ఆయన దురదృష్టం కాదు అంత గొప్ప భారతరత్న అంత సైంటిస్టు ఇరవై నాలుగు డాక్టరేట్లు పొందిన వ్యక్తి ఆయన సరసన కూర్చొని అవార్డు తీసుకుంటే ఇంక ఎంత బాగుండేది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అది వారికి కాదు నష్టం నా దురదృష్టం ఆయన రాలేకపోవటం అనేది అని వైస్ ఛాన్సలర్ ఛాన్సలర్ గారు మీకు అవకాశం ఉంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనకి ఇవ్వటానికి వెళ్ళే రోజున నాకు కూడా చెప్తే నేను కూడా అక్కడికి వస్తాను నేను కూడా వచ్చి ఆయనతో పాటు నేను కూడా సెరమోలి డ్రెస్ వేసుకొని మీరు ఆయనకి అవార్డు ఇచ్చేవాడు పక్కన ఉండి నేను కూడా తీసుకొని ఆ ఫోటో లైఫ్ లాంగ్ నేను ఇంట్లో దాచుకుంటానండి అన్నారు తప్పకుండా అండి అన్నారు ఎందుకంటే అలాంటి గొప్ప సైంటిస్టులు ప్రపంచం కోసం ఎన్నో 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 చేశారు సైంటిస్టులు వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళకి అంత ఆదాయాలు ఉండవు బట్ పేరు ప్రఖ్యాతులు మరి భారతరత్న అంటే భారతరత్న ఇచ్చారంటే ఎంత ఎంత మహనీయుడైతే భారతరత్న ఇచ్చారు అలాంటి ముగ్గురు వ్యక్తులతో పాటు సమానంగా నన్ను కూర్చోబెట్టి నాకు ఇది ఇచ్చినందుకు ఎంత ఆత్మ సంతృప్తి కలిగిందో చెప్పడానికి లేదు ప్లస్ ఇన్నాళ్ళు రాలేదే అని బాధపడిన దానికంటే కూడా నా యాభై సంవత్సరాల గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో ఈ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఇంత పెద్ద సైంటిస్టులు మధ్యలో కూర్చోబెట్టి నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషించి బహుశా ఎందుకోసమేనేమో ఆ భగవంతుడు మన ఆపారు మంచి అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు తీసుకోబోయే అని చెప్పి నాకు ఇచ్చారు అని అనుకున్నాను గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ యా అసలు అందరూ నిన్న ఫంక్షన్ చూస్తే ఏదో కలయా నిజమా వైష్ణవమాయా అన్నట్టుగా వాళ్ళు చేసిన విధానం కానీ స్టూడెంట్స్ అందరూ బ్రహ్మాండంగా బ్యాండ్ మిస్ వాళ్ళే వాళ్ళు ఎన్సీసీ డ్రెస్సులు వేసుకొని వాళ్ళు ముందు పెరైడ్ చేయటం కానీ చాలా సిస్టమేటిక్గా చేశారు బ్రహ్మాండంగా చేశారు అలాగే కాలేజీల్లో చదువుకునే వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయిన వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వటం తర్వాత గోల్డ్ మెడలిస్టులు సిల్వర్ మెడలిస్టులు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా ముందు కొద్ది కొద్దిగా సైంటిస్ట్తో ఇప్పించి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ నా చేతులతో ఇప్పించారు ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు నా చేతులతో తీసుకోవాలని సంతోషపడ్డారు పైగా వాళ్ళతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు ఆ గోల్డ్ మెడలు సిల్వర్ మెడలు పొందిన స్టూడెంట్స్ ఏమంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వస్తే వాళ్ళ కళ్ళ నీళ్ళు చూస్తా అంటే ఏమండి బాగా హ్యాపీ కదా అన్న అవును సార్ ఎందుకంటే మాకు కావాల్సిందే అని చెప్పి నేను దాదాపుగా రెండు గంటలు సేపు అక్కడే స్టేజ్ మీద నిలబడి అందరికీ అవార్డు ఇచ్చి వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల మీ యాభై సంవత్సరాల ప్రస్తానం ఇదే మీ మీ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ ఇది ఎన్నెన్నో ఫంక్షన్లు జరుగుతున్నాయి రాష్ట్రంలో చాలా సాంస్కృతిక సంస్థల వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ మురళీమోహన్ గారి ఒక్క సంస్థతో ఆగిపోవట్లేదు అది మురళీమోహన్ గారి స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు మీ కెరీర్లో మీకు పదవులుగా చాలా వచ్చినాయి మీరు నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా చేశారు ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్గా చైర్మన్గా చేశారు దాంట్లో డైరెక్టర్గా చేశారు ఇక్కడ చైర్మన్గా చేశారు చైర్మన్గా చేశారు అలాగే ఫిల్మ్ నగర్ కల్చరల్ దైవ సన్నిధానం ప్రెసిడెంట్గా చేశారు తర్వాత మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా చేశారు ఈ పదవులు చాలా నిర్వహించారు అక్కడ మెడ్రాస్లో కూడా అక్కడ ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ చేశారు సర్వీసెస్ అయితే బాగా చేశారు పదవుల నిర్వహణ జరిగింది అలా పదవులతో పాటు బిరుదులు ఏమి వచ్చినాయి మీకు అంటే మిమ్మల్ని మామూలుగా అన్న ఈ సాంస్కృతిక సంస్థల వాళ్ళు ఇచ్చిన బిరుదులు ఏమైనా గుర్తున
ఎవరికైనా అని చెప్పి అనుకునేవాడిని తప్ప అతను కూడా ఎప్పుడు విరోధి కలిసి కాదు చూడాల కనపడినప్పుడు అవండి బాగున్నారాయన పలకరిస్తాను వాళ్ళు పలకరిస్తాను అంతవరకి అంతే తప్ప నాకు శత్రువులు అనేవాళ్ళు ఉండరు అజాత శత్రువు అనేటువంటిది అభినందన అభినందన బిరుదు కాదు అదే అన్ని అభినందనలు అంటారు బిరుదు అంటారు అది నా మెంటాలిటీకి దగ్గరగా ఉంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని స్వీకరించి ఎస్ నిజంగా కూడాను ఈ మీరున్నవి రెండు కూడాను డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ కాంట్రవర్సీకి అవకాశం ఉన్న ఫీల్డ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ రెండు కూడా రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ రెండు కూడా కాంట్రవర్సీకి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ బట్ ఈ రెండిట్లో కూడాను ఎక్కడ ఇంతకాడ రిమార్క్ లేకుండా అజాత శత్రు అనేటువంటి ఒక అభినందన అందుకోవటం గొప్ప విషయం ఇట్ షోస్ యువర్ క్యారెక్టర్ అంటే నా ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊర్లో పుట్టి పెరిగిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ కాంట్రవర్సీ అనేది లేదు నా నా డైరీలో ఎక్కడ బ్లాక్ మార్క్ అనేది లేదు అసలు ఎందుకంటే మనతో ఎవరితోనో ఒకరితో మనం వేలు పెట్టి చూపించుకునే పరిస్థితి మనకు రాకూడదు చేతలు ఎంతవరకు నీతిగా నిజాయితీగా ఉండాలి ఇంతపడి చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మగారు నాకు మా నేర్పింది అదే నిద్రపోయేటప్పుడు దేవుడు దండం పెట్టుకొని పడుకోవాలి పొద్దులే లేవగానే పెట్టుకోవాలి నా మూలంగా ఎవరికి ఏ విధమైన నష్టం జరగకూడదు నేమైనా చేతన అయితే నా చేతన సహాయాన్ని నేను పది మందికి అందించేటట్టు ఉండాలి అని చెప్పి ఇలా ప్రార్థన చేయబాబు అని చెప్పి మా అమ్మగారు నేర్పారు అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నా అందుకని జనరల్గా శత్రువులు అనేవాళ్ళు ఎవరు సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇలాంటివి ఏవైనా ఇచ్చేటువంటిది కేవలం ప్రొఫెషనల్ ఎక్సలెన్సీస్కే కాకుండా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే సినిమాల్లో గొప్ప నటులైనంత మాత్రంలో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేసినందు వల్ల కాదండి మామూలుగా భారతరత్న కానీ లేకపోతే పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దాంట్లో రాస్తారు ఆప్కా వ్యక్తిగత గుణం కేలియే అని చెప్పి కింద రాస్తారనమాట నాట్ బికాస్ దట్ ఎవరు వంద సినిమాలు చేసా వెయ్యి సినిమాలు చేశారు అనేటువంటి లెక్క కాదు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనల్ కన్సిడరింగ్ యువర్ పర్సనల్ బిహేవియర్ అండ్ యువర్ లెగసీ అనేటువంటిది ఇస్తారు అది ఎలా ఇస్తారు దాని కింద రాస్తారు ఆప్కా వ్యక్తిగత గుణం కేలియ ఆ విధంగా వ్యక్తిగతమైనటువంటి చరిష్మ సాధించుకుంటే నటుడుగా ప్రొఫెషనల్ ఎక్సలెన్సీలు అందరికీ ఉంటాయండి మురళీ మోహన్ గారు మంచి నటుడు అయితే వంద సినిమాలు చేస్తే రెండు వందల సినిమాలు చేస్తే ఆయన యొక్క ప్రొఫిట్ అండ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాట్ హీస్ ఇన్ ద సర్వీస్ అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యారెక్టర్ నిలబెట్టుకున్న వాళ్ళకే సమాజంలో గౌరవం ఆ గౌరవం దక్కినందుకు మళ్ళీ ఒకసారి వన్స్ అగైన్ ఫ్రెష్గా అభినందనలో ఇంకా ఇంతకుముందు ఏమి జరగలేదా మీకు అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ పరంగా గవర్నమెంట్ పద్మశ్రీలు పద్మభూషణ్లు ఇస్తుంది కదా పద్మశ్రీ అందుకునే అర్హత మీకు లేదా పద్మశ్రీ మురళీమోహన్ అనేది ఎప్పుడైనా చూడగలుగుతాం మీకంటే జూనియర్లు చాలామంది తీసుకున్నారు పద్మశ్రీ రావచ్చు లాస్ట్ టైం మాత్రం అప్లై చేయబడి అందరూ కూడా చేస్తే అప్లై చేశారు ఒక రోజున ఏజీ హాస్పిటల్లో ఏజీ హాస్పిటల్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళగానే ఆయన కంగారాజ్ చేస్తూ మురళీమోహన్ గారు అన్నారు అది దేనికి సార్ అన్న మీకు పద పద్మశ్రీ వచ్చేసింది మీకు మీరు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మీ పేరు కూడా వచ్చింది కదండి అన్న మా ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదండి అన్నారు ఓహో అనుకున్నా నిజమే కాబోలే అనుకున్నా ఫైనల్ డే వచ్చిన తర్వాత చూస్తే నా పేరు లేదు వారి పేరు ఏదైనా టైం రావాలి తప్ప మనం దాని ఏమంటే వెంటపడకూడదు అండి మనకి అర్హత ఉంటే అదే వస్తుంది రాకపోయినా మనం వస్తేనే వచ్చింది అర్హత లేకపోయినా వచ్చింది అర్హత ఉన్నాళ్ళకి చాలా రా మందికి రాలేదు రామారావు గారికి పద్మశ్రీతో ఆగిపోయింది ఆయన భారతరత్న భారతరత్న ఆయన అంత టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఒక ఆర్టిస్ట్గా కానీ డైరెక్టర్గా కానీ ప్రొడ్యూసర్గా కానీ స్టూడియో ఓనర్గా కానీ ఎన్ని రకాలుగా అలాగే రాజకీయ నాయకుడుగా మరి కేవలం తొమ్మిది నెలల పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలలో గవర్నమెంట్ అని తీసుకొచ్చాడు అంటే అది కూడా పద్మశ్రీకి అవరోధం అండి అవి పరాతలు అనర్హం పొలిటికల్ అలయన్స్ ఉండటం వల్లనే కొంతవరకు కన్సిడరేషన్ లేకపోవటం అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట పొలిటికల్ అలయన్స్ ఉండటం పొలిటికల్ ఇవి ఉండటం వల్ల నాకు కూడా అదే జరిగింది అనుకుంటారండి తర్వాత ఎప్పుడు పార్లమెంట్ లో నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అన్నారు పార్లమెంట్ సభ్యులకి ఎవరికి కూడా ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వరండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు రావచ్చు సర్వీస్ రామారావు గారికి రాకపోవడానికి 
ఆయన ఎప్పుడో ఎయిటీ త్రీలో పార్టీ పెట్టారు సార్ అంతకుముందే ఆయనకు వచ్చి ఉండాలి వీటికన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యంగా బాధపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన తెలుగులో అర్హులైన వ్యక్తులకు చాలా మందికి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కి అవార్డు రాలేదు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కి అవార్డు ఇట్లాంటి ఇప్పుడు మనకి మీకు ముందు నాగేశ్వర గారు మీకు వచ్చింది మీకు వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఒక బిరుడు వచ్చింది కాబట్టి ఆ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రస్తావించుకుని మాట్లాడుతున్న విషయాలు ఇవన్నీ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కి అవార్డు చాలా మంది అర్హులకు రాలేదు మన తెలుగులో అదే అసలు ఇంకోటి అంటే ఆ అవార్డు పెట్టిన లక్ష్యం వేరు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వేరు అదే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా డాక్టరేట్ ఇస్తా ఉన్నట్టుగానే ఓ రోజున ఒక ఆయన ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేశారు మురళీమోహన్ గారు బాగున్నారు అది అని బాగున్నానండి మీరు ఎవరండి నేను పెద్ద జర్నలిస్ట్ అండి ఢిల్లీలో ఉంటాం మేము మిమ్మల్ని చాలా సార్లు కలిశాను మీకు నేను గుర్తున్నాను మరి సార్ ఏం చెప్పండి తెలియజేశారు అన్నారు ఏం లేదండి మీకు దాదా సాహెబ్ పాల్కి అవార్డు ఇప్పిద్దామని అనుకుంటున్నాం అండి మీరు కనుక యాక్సెప్ట్ చేసేటైతే అది మేము అరేంజ్ చేస్తాం అండి అన్నారు సార్ నాకు అర్హత లేదు సార్ దాదా సాహెబ్ పాల్కి అవార్డు అంటే చాలా ఘనత ఉండాలి దానికి బోల్డ్ అంత ఇది ఉండాలి నేను అర్హుని కాదు దానికి ఎప్పుడు అర్హత వచ్చినప్పుడు అది నేను ఎత్తుకుంటే నన్ను వస్తే వస్తుందేమో కానీ నేను ఇవాళ నాకు రాని అర్హతని లేని అర్హతని నేను తీసుకొని మీ దగ్గర అడిగి తీసుకోవటం మీ ద్వారా తీసుకోవటం అనేది నాకు వద్దు చూసారా ఇప్పుడు అది ఎంత గొప్ప అవార్డు సార్ అది ఎందుకంటే దాదా సాహెబ్ ఫాల్క్ అనే వ్యక్తి కేవలం పదహారు సంవత్సరాల మీద చిత్ర నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నారండి తొలి చిత్రం రాజా హరిచంద్ర మూవీ టాకీ తీసిన తర్వాత ఆయన దాదాపు తొంభై సినిమాలు తీశారు పదహారు లఘు చిత్రాలు తీశారు జీవితం మొత్తాన్ని చిత్ర నిర్మాణ రంగానికి అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తి తెల్లా మెడలో పుస్తకాలు కూడా తాకట్టు పెట్టి నగలు కూడా తాకట్టు పెట్టి సినిమాలు తీసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన పేరు మీద వ్యవస్థీకరించిన అవార్డుని ఎవరికి ఇవ్వాలంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో జీతం తీసుకున్నవాడికి కాదండి జీతం ఇచ్చిన వాడికి ఇవ్వాలి అంతే కదా అంటే నిర్మాతలకి నిర్మాతలు అయిందే అసలు ఆయన కూడా నిర్మాత నిర్మాత కాబట్టి ఆయనకి ఇచ్చింది అలాగ వ్యవస్థీకరించారు ఆ అవార్డుని ఇచ్చిన కారణమే అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో అవార్డు ప్రారంభించినప్పుడు ఈవెన్ రఘుపతి వెంకయ్య గారు కూడా అదే ఇది కానీ ఆర్టిస్ట్లు ఇచ్చారు డైరెక్టర్ ఇచ్చారు ప్రొడ్యూసర్లు ఇచ్చారు కానీ లెక్క ప్రకారం చేయటండి వీళ్ళిద్దరు కూడా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు వీళ్ళ మూలంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ నిలబడింది అనేక చిత్రాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అది కేవలం నిర్మాతలకే దాన్ని పరిమితం చేస్తే చాలా చాలా బాగుంది నిర్మాతలు నిర్మాతల హీరోలు ఇప్పుడు నేను అదే అంటానండి మొన్న గారు కృష్ణ గారి విషయం వచ్చినప్పుడు అదే కదా రామారావు గారి తర్వాత కృష్ణ గారు ఇచ్చినంత ప్రోడక్ట్ ఏ హీరో ఇవ్వలేదు సార్ పద్మాలయ సంస్థ స్థాపించు కానీ పద్మాలయ స్టూడియో స్థాపించు కానీ హీరోగా ఉంటూ మూడు వందల యాభై సినిమాలు చేసి నా హీరో ఆయన ఆయన నిర్మాతగా స్టూడియో వ్యక్తి అన్ని అర్హతలు అన్ని అర్హతలు ఆయనకి లేదు పద్మ దాదాకి లేదు రామారావు గారికి దాసరా నారాయణ రావు గారికి లేదండి దాసరా నారాయణ గారికి ఏ వాటి లేదు పద్మశ్రీ కూడా లేదు అందరూ అనుకుంటారు పద్మశ్రీ దాసరా నారాయణ రావు రాయలేదు పద్మశ్రీ కూడా లేదు గురువు గారు లేదు నేను అనుకున్నా తెలుగులో వచ్చింది రామానాయుడు గారికి వచ్చింది రామానాయుడు గారికి డివిఎస్ రాజు గారికి వచ్చింది డివిఎస్ రాజు గారికి లేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఓకే బిఎన్ రెడ్డి గారు బి నాగిరెడ్డి గారు ఓకే అన్నదమ్ములు ఇద్దరికి వచ్చింది అన్నదమ్ములు ఇద్దరికి వచ్చింది తర్వాత పైటి జయరాజు గారికి వచ్చింది పైటి జయరాజు గారి తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారికి తర్వాత ఈయనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా వచ్చిందండి మన తెలుగులో అంతవరకు కాదు కాదు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి వచ్చింది ఎన్ఎఫ్డిసిలో నేను డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టర్ పేరు గుర్తురావట్లేదు నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లతా మంగేశ్వర్ ఇవ్వటం స్ట్రాంగ్ అండి లతా మంగేశ్వర్ కానీ ఆశా బౌన్స్లే కానీ ఇంకొక అతను ఎవరో సింగర్ ఒక అతను ఉన్నాడు అతనికి ఇవ్వటం ఇవన్నీ ఇది పోనీ చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు అవార్డు చనిపోయిన తర్వాత అయినా పోస్ట్ మాస్టర్ గా రాజ్ కపూర్ కి ఇచ్చారండి చనిపోయిన తర్వాత తర్వాత మొన్న రీసెంట్ గా వినోద్ ఖన్నాకి ఇచ్చారు వినోద్ ఖన్నా ఇస్ అన్ యాక్టర్ ఈ నాట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ ఈ కాబట్టి ఇవన్నీ ఫుల్ ఎఫిలియేషన్స్ అవుతున్న టైంలో అవార్డులు అనేటువంటి ఒక వివాదాస్పదమైనటువంటి మన ఆశ్రుతులు ఇచ్చుకునేటువంటి ఇదిలాగా తయారైపోయింది ఆ విధంగా తయారైనట్టు కారు ఒక జెన్యున్ అవార్డు మీకు మీ దగ్గరికి నడిచి వచ్చింది ఇందాక మనం అనుకున్నప్పుడు సైంటిస్టుల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు సైంటిస్టులు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టుకున్నారు ఒక ఎయిడ్స్కి సంబంధించిన వ్యాధులకి మందులు కానీ ఇది కానీ ఎన్నో ఎన్నో తెలుసుకున్నారు అలాగే వాళ్ళకి ఏమో ఆర్థికంగా దాని మూలంగా రాదు కానీ ఒక తృప్తి ఒక అద్భుతంగా నేను ఇది చేశాను దీని మూలంగా నేను బోలంతమంది
నేను చిత్ర సంఘం చిత్ర పరిశ్రమలో నేను చేసిన కృషికి నాకు అవార్డు వచ్చింది అని ఉంటే దాంట్లో ఫైనాన్షియల్గా వచ్చేది ఏమీ ఉండదు ఏమి ఉండదండి కానీ నా నా సేవలను గుర్తించింది ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నా సేవలను గుర్తించి నాకు అవార్డు ఇచ్చారు అని ఘనంగా చెప్పుకోవడానికి లేకపోతే ఇంట్లో ఎదుర్కొండ ఆ అవార్డు షో కేసులో పెట్టుకొని నాకు దాదా సాహబ్ వాళ్ళకి అవార్డు వచ్చింది అని చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది తప్ప ఫైనాన్షియల్గా ఉండదు బట్ దానికి ఉండే విలువ దానికి ఉండే గౌరవం నిర్మాతలుగా ఇప్పుడుగా ఆ అవార్డుకి అర్హులైనటువంటి వ్యక్తులు మన తిరుగులు ఎవరు చెప్పమంటారు సార్ చనిపోయినారు అందరూ చనిపోయారు రామారావు గారు దాసరి నారాయణరావు గారు కృష్ణ గారు బతుకున్న వాళ్ళు రామోజీరావు గారు దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ రియల్లీ రామోజీరావు గారు డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలండి ఎందుకు ఇవ్వాలండి అంటున్నానండి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ మాత్రమే కాదు ఒక స్టూడియో మీకు వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడియోగా ఉన్నది రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ దాని మూల మన దాంట్లో ఒక తెలుగు సినిమాలకే కాకుండా తమిళ్ వస్తున్నాయి కర్ణాటక వస్తున్నాయి హిందీ సినిమాలు వస్తున్నాయి ఈవెన్ ఫారెన్ ఫిల్మ్స్ కూడా బోల్డ్ అయింది షూటింగ్ చేసుకున్నారు మీకు ఏది కావాలన్నా ఆ స్టూడియోలో అన్నీ ఉన్నాయి లేకపోయినా కూడా అప్పటికప్పుడు చేసి ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి అవార్డు లక్ష్యాలకి వ్యవస్థీకరించినటువంటి లక్ష్యాలకి ఎవేగా వెళ్ళిపోయి అవార్డులు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా బాధాకరంగా ఆయన మాత్రం చాలా బాధాకరమైన విషయం చాలా మందికి పద్మభూషణ్ వచ్చింది అనుకుంటా ఎవరికి రామోజీరావు రామోజీరావు గారికి అదే మామూలుగా పద్మ అవార్డ్స్ రావడం ఓకే సార్ ఈ దాదా సాహెబ్ దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ తెలుగులో మొట్టమొదటి వచ్చింది అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారికి ఏంటి దాదా సాహెబ్ దాదా సాహెబ్ కాదు సార్ బిఎన్ రెడ్డి గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారికి తర్వాత బ్రదర్ నాగిరెడ్డి గారికి తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి తెలుగు వారైనా అవార్డు తీసుకుంది ఈయన తర్వాత శివాజీ గణేష్ గారికి రాజ్ కుమార్ గారికి అండ్ అటెల్ ని ద ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్ హూ హాస్ రిసీవ్ ద దాత సవల్ అవార్డు సత్యనారాయణ నాయసరావు గారు ఆయనకి ఇచ్చారంటే ఆయన స్టూడియో ఓనరు కమ్ ప్రొడ్యూసరు ఆ సెక్టర్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు నిర్మాణ సెక్టర్లో ఉన్నారు స్టూడియో అధినేతగా ఉన్నారు అదే అంటామండి జీతం తీసుకున్నవాడు కదా జీతం ఇచ్చిన వాడికి ఇచ్చేటువంటి అవార్డు అది అది కానీ రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు కానీ రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు కానీ రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు కాబట్టి సేమ్ అదే ఇదిలో కదా పెట్టింది ఆయన కూడా జీవితాన్ని చేసేసి ఎన్నెన్ని కష్టాలు పడి ఆయన కానీ ఆయన కొడుకు ప్రకాష్ కానీ చేసినటువంటి వాళ్ళు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద అవార్డ్స్ గురించినటువంటి సందర్భం ఇంకేంటి సార్ ఎలా ఉన్నారు మీ మిత్రుడు మంచి ఒక మిత్రుడిని కోల్పోయారు మీరు చంద్రమోహన్ గారు చంద్రమోహన్ అండి నిజంగా నాకు చాలా చంద్రమోహన్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం అంతకుముందు మన చంద్రమోహన్ గారు అంటారా చంద్రమోహన్ అంటారా చంద్రమోహన్ ఇద్దరు అనుబంధం ఏంటి మా అందరం ఎరా ఎరా అనుకోం కానీ ఏ మురళీ మోహన్ అని ఎత్తలు అంటాడు ఏ చంద్రమోహన్ అని నేను అంటా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరినైనా సరే నేను నా సోన్బాబు గారు కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు కూడా నాకు అంటే చిన్నయ్యి అయినా సరే కృష్ణ గారు కృష్ణరాజ్ గారు అట్లా అందరిని గారు అని పిలుస్తా ఒక చంద్రబాబు దగ్గరకు వచ్చి మాత్రం ఎందుకు ఆ చదువు బాగా ఏర్పడింది మా ఇద్దరికి మోహన్ బాబుని కూడా బాబా అనుకుంటారు మీరు మోహన్ బాబుని బాబా 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 మీది చంద్రబాబు అంటే కాంటెంపరీస్ ఎందుకంటే చంద్రమోహన్ గారు వచ్చిన తర్వాత తరంలో వచ్చినటువంటి నాకు మూడు మూడు సంవత్సరాలు ఎంతో తేడా ఉంది నాకు మాకంటే ముందు వచ్చాడు ఆయన మూడో నాలుగు ఏళ్ళు సిక్స్టీ సిక్స్ రంగులు రాట్నం అయితే నేను సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ జూనియర్ మీరు ఆయన కంటే యాక్ట్ నేను ఎన్నో సందర్భాలు ఆయన గురించి అన్నా ఈయన కనుక ఒక నాలుగు అంగుళాలు కనుక హైట్ ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే అమితాబ్ బచ్చన్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఉండేవాడు ఈయన ఆల్రౌండర్ మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అని ఇవ్వండి కామెడీ క్యారెక్టర్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు హీరో బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు జ్యూట్లు బ్రహ్మాండంగా చేయట్టు డాన్సులు బాగా చేస్తాడు విలన్ పాత్రలు బాగా చేశాడు అమాయక పాత్రలు బాగా చేశాడు అన్నీ ఇది అది ఈ పాత్ర చేయలేదు చేయలేకపోయాడు అనే మాట లేదండి అంత గొప్పలేటోడు మొన్న రీసెంట్ గా కూడా మన సుశీల గారి మనోహరాలు పెళ్లి ఆ రోజున పెళ్లికి వెళ్ళాం మేము వెళ్ళేటప్పటికి ఈయన ఆడియన్స్ లో కూర్చోండి ఉన్నాడు పైకి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని అభినందించి ఆవిడతో సుశీల గారితో ఫోటో తీసుకుంటా అంటే దూరంగా కనపడ్డాడు ఏదో క్యాప్ అది పెట్టుకొని నల్లద్దాలు పెట్టుకొని ఎవరో అనేట చూసేవాడు ఏ చంద్రమోహన్ కదా అన్న అవును అక్కడ చూసాడు గౌవ వెళ్ళి ఏంటా ఇక్కడ కూర్చున్నావరా అని అంటే వదిలే ఇక్కడే ఉంటా ఇక్కడే ఉంటా ఇక్కడే ఉంటా అన్నాడు నీతో ఫోటోలు దిగి చాలా రోజులు నేను లే అన్నా కూర్చో ఇక్కడ అన్నాడు కూర్చుంటే అర్థంగా రోజు లేదు ఉంచు అని చెప్పి లేచి నిలబెట్టి ఇద్దరు భుజాల మీద చేతులు వేసుకొని ఫోటో దిగా ఇద్దరు కాంబినేషన్ కూడా చాలా సినిమా చాలా సినిమాలు చేశాడు ఈవెన్ మా బ్యానర్లో కూడా చంద్రబాబు చాలా సినిమాలు చేశాడు మంచి వర్స్టైల్ యాక్టర్ వర్స్టైల్ యాక్టర్ అంటే నూట డ
వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది చేశారు ఇప్పుడు మురళీమోహన్ గారు అంటే ఒక హీరోగా తప్ప మాకు మేము ఎక్కడ చూడలేదు మిమ్మల్ని అదే నెగిటివ్ సినిమాలో కానీ సినిమా బయట ఎప్పుడైనా ఓ సినిమా ఒకటి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఒకటి అందరూ చెయ్యాలి అని అనుకున్నా అనుకున్న టైంలో శారద గారు ఒక సినిమా తీస్తూ ప్రేమ నాటకం అనే ఒక సినిమా ఆ నాటకంలో అట్లా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు ఇస్తే వెరైటీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది చేద్దాం అనుకుని యాక్సెప్ట్ చేశాను అందులో ఏంటంటే క్యారెక్టరు ఈ ఆమె చాలామంది అమ్మాయిలను చూసి ప్రేమించేస్తూ ఉంటాడు ప్రేమించగానే ఇంటికి వచ్చేసి ఈ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే ఈ అమ్మాయికి ఉన్న అర్హతలు ఏంటి ఈ అమ్మాయికి ఆస్తి ఎంత ఉంది ఈ అమ్మాయి ఉద్యోగం చేస్తుందా ఈ అమ్మాయికి బ్యాంకులో డిపాజిట్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ వేసి బోర్డు మీద వేసుకొని దీనికంటే బెటర్ దాగానే ఇది కొట్టేస్తూ ఉంటాడు అలాంటి క్యారెక్టర్ అది అది నిజంగా నా మొహం మీద అసలు పంటలు అది ఏ మురళీమోహన్ ఏంటి ఆ ఫ్యాషన్ అంటే అన్నారు అసలు చేశారా అయ్యో సినిమా రిలీజ్ అయింది ఫ్లాప్ అయింది కూడా ఇక అప్పటి నుంచి అనుకున్నాం మన మొహం మీద అది లేదు నెగిటివిటీ పలకదు పలకదు మనకి మనకి ఏమైనా పాజిటివ్గా ఉన్న క్యారెక్టర్లు చేయాల్సిందే తప్ప నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ మనం పండించలేము కొన్ని కొన్ని ఫేజులు అంతే ఇప్పుడు గుమ్మడి గారు ఉన్నారు ఏదైనా పండు గుమ్మడి గారు కోల్ చేస్తే అసలు అసలు విలన్గా వేసినాలు గుర్తున్నాయి అసలు ఎంత బాగుంటాయి భలే భలే క్యారెక్టర్ ఐదాల రావు రంగారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారిని ఇదిలో తీసుకున్నాడు ఆయన ఆ టైప్ లో ఆయన లాగా నేను కూడా ఆల్రౌండర్ అవ్వాలి అని అనుకోండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో రియల్ ఎస్టేట్ నమ్ముకొని సూపర్ రిచ్ అయినటువంటి మనుషుల గురించి చెప్తే మూడు పేర్లు వినిపిస్తాయి సార్ సోన్ బాబు గారు మురళీమోహన్ గారు చంద్రమోహన్ గారు చంద్రమోహన్ గారు మీకంటే రిచ్ ఆ మీకంటే తక్కువ ఆయన కూడా ఇన్వెస్టింగ్ తప్ప ఇది లేదనుకుంటా రియల్ ఎస్టేట్ చంద్రమోహన్ గారు కంటే కూడా షోన్ బాబు గారు ది టాప్ ఒక తెలుగులోనే కాదండి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చూసుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ లో అంటే ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయలే రిచ్ పర్సన్ ఎవరు కొనేసుకున్నారు ప్రీతంగా ల్యాండ్స్ కొనేయటం చేయటం లేకపోతే బిల్డింగ్స్ కట్టడం రెంట్కి ఇచ్చేయటం ఏ ఒక్కటి కూడా ఆయన కొన్న దాంట్లో ఇది అమ్మింది ఇది అమ్మేశారు అన్నది లేదు అసలు చంద్రమోహన్ కూడా అంతే కాకపోతే ఆయన లక్షల మీద ఉంటే ఈయన వేల మీద ఉండి ఉంటారు కానీ మురళీమోహన్ అనే వ్యక్తి ఏ రోజున తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులకి కొనుక్కొని ఇది నా ప్రాపర్టీ అని ఉంచుకున్నది ఒక్కటి కూడా లేదు నాకు నేను ప్రా కొంటాను ఉంటాను దాన్ని డెవలప్ చేస్తాను అమ్మేస్తా ఉంటాను అందులో వచ్చిన డబ్బులు మళ్ళీ అందులో వచ్చిన ప్రాఫిట్ కలుపుకొని ఇంకో ప్రాజెక్టులో పెడతా ఉంటాను ఇన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నా బ్యాంక్ లోన్ లేకుండా మేము వ్యాపారం చేయలేము బ్యాంక్ లోన్లు ఉంటాయి అప్పులు చెయ్యాల్సిందే అంతేకాని నాకు అందరూ ఇదేవో మాదాపూర్ ఎంత మురళీమో ఉంది మురళీమోహన్ దగ్గర వేల కోట్లు ఉన్నాయి వందల కోట్లు ఉన్నాయి అనేది సర్వ అబద్ధం ఇదంతా చెప్పకండి కొన్ని కొన్ని నా ప్రాజెక్ట్ అది కాదు కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్టులు నేను కష్టపడి కట్టడానికి నాకు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు పట్టి కొన్ని ప్రాజెక్టులు చాలా మంచి పేర్లు వచ్చినాయి ఆ ప్రాజెక్టులు నేను చేయకుండా స్థలం స్థలంగా ఉన్నట్టు దిగానికి ఎక్కువ లాభం వచ్చింది నాకు కాబట్టి నేను ఊరికి డబ్బులు సంపాదించ కోసం అయితే ఆ ల్యాండ్ కొని సమ్మటం అంటే నాకు లాభాలు ఎక్కువ వచ్చిండి కానీ ఇది మురళీమోహన్ కట్టాడు ఇది మురళీమోహన్ ప్రాజెక్ట్ అని అక్కడ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి కనపడేది అంటే జయభేరి అనేది ఆ పేరు నిలబడటం కోసం దాంట్లో వచ్చే తృప్తి ఆ తృప్తి అందుకే ఎంత వస్తుంది అనేది కాదు అందుకని అందరూ అన్నంతగా నాకు ఎస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నాకు ఎంతో సరిపడగా ఉంది గౌరవంగా బతుకుతున్నాను నాకు ఉన్న దాంట్లో ట్రస్ట్ పెట్టి ట్రస్ట్ వరకు కూడా పది మందికి చేస్తున్నాను అంతేకాని అందరూ అనుకున్నట్టుగా నాకు వందల కోట్లు వేల కోట్లు బతాలి నా దగ్గర లేవు ఏ కానీ ఒక మాట సూటిగా అడుగుతాను చెప్పండి సార్ మామూలుగా ఎవరినైనా అడిగితే పలానా రజనీకాంత్ వర్త్ థౌజండ్ క్రోర్స్ చిరంజీవి వర్త్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లేకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ వర్త్ ఇలా అంటారు వాట్ ఈస్ ద వర్త్ ఆఫ్ మురళీమోహన్ అంటే ఏం చెప్తారు నాకే తెలియదు అంటే అంత ఉన్నాయా తెలియని అంత ఉన్నాయా నేను అప్పుడప్పుడు మా బ్రదర్లు అడుగుతూ ఉంటాను ఏ అక్కడ అప్పులు తెస్తాం ఇక్కడ అప్పులు తెస్తాం ఇవి కొంటున్నాం ఇవి అమ్ముతున్నాం అసలు నాకు ఏముంది ఒకసారి చెప్పండి అన్న ఏం రన్నింగ్ అకౌంట్ మంది వచ్చే వస్తా ఉంటే అప్పులు అప్పులుగా తెస్తాం చేసే చేస్తాం అమ్మే అమ్ముతున్నాం అని చెప్పారు ఎప్పుడు బ్యాంకుల్లో మీకు ఎప్పుడు రిమార్క్ ఎప్పుడు మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమయ్యా ఈ నేల బట్టి వ్యాపారం చేస్తాం ఇంకా నీకు బ్యాంకులోకి వెళ్ళాలా అన్నాడు ఏమిటో రండి మరి అది మరి ఇక్కడ రాసి పెట్టి ఉంటుందో ఏమో కానీ బ్యాంకులో లేకుండా ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయలేకపోతున్నాం మేము ఏదేమైనా వెల్త్ హెల్త్ రెండు విషయాల్లో చూసుకున్నట్టు విషయంలో ఎక్కువ ఆశ పడిపోవటం పరిగెత్తడం అనేది నా
అంతేగాని లాభం వచ్చేస్తుంది మెడ్రాస్లో రైల్వే ఎస్టేట్ బాగుంది లేకపోతే బెంగళూరులో బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాంబేలో అద్భుతంగా ఉంది అని అటు ఇటు పరిగెత్తడం చేయటం అనేది నీకు లేదు నేను నమ్ముకున్నది హైదరాబాద్ మాత్రమే హైదరాబాద్లోనే చేశా అవుట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర హైదరాబాద్లో చేసింది ఓన్లీ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మరి ఎంతైనా మనం ఆంధ్ర వాళ్ళే అంటారు కదా మన తెలంగాణ వాళ్ళే అన్నారు మన రాష్ట్రం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నా కూడా రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మన ఆంధ్ర వాళ్ళే అన్నారు సరే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనం కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ విజయవాడ ఒకటి కా వైజాగ్లో ఒకటి రెండు చేస్తే బాగుంటుందని ప్రయత్నం చేశాను మాకు అక్కడ సైట్ లేవు మాకు అసలు బ్యాంకు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసేవాడికి రా మెటీరియల్ ఏది అంటే ల్యాండ్ ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంటుందో వాళ్ళు అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతారండి నాకు ల్యాండ్ బ్యాంక్ లేదు అసలు ఎప్పుడు తప్పుడు కొంటాం దాని మీద డెవలప్ చేయటం అమ్మేటం ఇది అమ్మేస్తా ఉండగా ఇంకోటి కొనుక్కోవటం అట్లాగే అందుమూలంగా అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేట్టుగా లేదు బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విజయవాడ తర్వాత అదే విజయవాడ కట్టిన ప్రాజెక్టు చాలా బాగా చేస్తాం ఫస్ట్ టైం మనం విజయవాడ చేస్తాం అందంగా ఉండాలి బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి అనిపిస్తుంది చాలా అద్భుతంగా చేసాం అది దురదృష్టవశాత్తు తర్వాత గవర్నమెంట్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ రాకపోవటం కానీ అమరావతి రాజధాని తరలింపు మూడు చోట్ల కానీ రావటం మూలంగా కానీ అవ్వడం దగ్గరికి రాలేదు ఫోర్ టవర్స్ కలిపి మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్లాట్స్ అందులో ఒక టూ హండ్రెడ్ కూడా అమ్మలా ఇంకా డెడ్ క్యాపిటల్ అంటే బోల్డ్ మీకంటే పైన రామకృష్ణ వెన్నీజియా వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు సర్వనాశనం అయిపోయారు చాలా మంది రియలెక్టర్స్ అక్కడ సర్వనాశనం అయిపోయారు అంటే అందుకని మేము ఎప్పుడు కూడా అంత ఓవర్ బడ్జెట్కి వెళ్ళి చేయటం అనేది చేయను నేను మొదటి కూడా ఓవర్గా చేసేసి ఎప్పుడు దెబ్బతిరిగి పోయి పడిపోవటం కంటే కూడా మనకు కంట్రోల్లో ఉండాలి మనం ఎంతవరకు చేయగలం అంతవరకే ఉండాలి తప్ప ఓవర్గా చేయకూడదు అనేది మొదటి నుంచుకున్నాక ఇది అందుకని కొంచెం నష్టం జరగచ్చు కొంచెం ఇబ్బందులు పడవచ్చేవో కానీ అప్సెట్ అయిపోవటం అనేది జరగల ఒక రియల్టర్గా ప్రస్తుత రాజకీయాలని పరిశీలిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా మీరు ఆల్రెడీ రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాలకు అవేగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం తటస్థంగా ఉన్నారు తటస్థం తటస్థంగా ఉన్నారు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కనుక వచ్చినట్లయితే అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి దెబ్బ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వచ్చినట్లయితే అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఫెచ్చింగ్ దీనివల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తారు మార్పులు జరుగుతాయి ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ వస్తే అక్కడ నుంచి మొత్తం అక్కడ గనక మరలా గనక జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చి వైఎస్ఆర్సీపీ గనక అధికారంలోకి వస్తే ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అనేది విపరీతంగా పుంజుకుంటుందని ఒక టాక్ మీరే ఉంటారు మీ పరిశీలన ఏంటి అది అది ఒక విధంగా కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది అక్కడ ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలవకుండా ఇదైపోయి అక్కడ రాజధానిని వైఎస్ఆర్సీ గవర్నమెంట్ రావటం మూడు మూడు విభాగాలు చేయటం ఇది అని అన్నారు వాళ్ళు చేసినటువంటి విధానాలకి రియల్ ఎస్టేట్ డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఉంటే మనం ఎదగలేము మనం డబ్బులు తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం లేకపోతే మెడ్రాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం లేకపోతే బెంగళూరులో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్న వాళ్ళే తప్ప ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి పొలాలని ఇళ్లలో కూడా అమ్ముకొని వచ్చి చేసిన ఉన్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లో రియల్ ఎస్టేట్ ఇంత ఎదగటానికి సగం కారణం ఆంధ్ర అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి రావటం అలాగే ఎన్ఆర్ఐస్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఇదివరకు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఎన్ఆర్ఐస్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళే ఎంతమంది పర్సంటేజ్ చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళినాడు ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళాడు ఉండి ఉండొచ్చు ఇది తెలుగు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే అందుకని వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ ఏంటో అంత గందరగోళంగా ఉంది మూడు రాజధానులు అంటున్నారు ఏది ఎక్కడో తెలియదు ఇప్పటి వరకు బోని జరగలే ఎక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కూడా కట్టలేదు ఎందుకు లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొనుక్కున్నారు అతను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి మూలంగా తెలంగాణలో అభివృద్ధి అద్భుతంగా జరిగింది అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఒక ఐటీ అనేది ఈ రంగం అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తుంది ఐటీ ప్రతి దాంట్లోనూ వాళ్ళ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే కంప్యూటర్ లేకుండా లేదు హోటల్స్కి వెళ్తే ఏది లేదు ఆఖరి ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్తే కూడా మరి ఐటీ లేకుండా లేదు ఫోన్లో ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం ఇట్లా అది రాబోయే రోజుల్లో బాగా వస్తుంది ఇది దాని మూలంగా ఉద్యోగాలు మన పిల్లలకి చాలా వస్తాయని చెప్పి ఆలోచించి ఆ రోజునే ఆయన మరి అమెరికా వెళ్ళి 
బిల్ గేట్స్ లాంటి లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కలుసుకొని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అద్భుతంగా చేశారు ఆయన చేయటం మూలంగానే ఇక్కడ ఈ రోజున ఇన్ని కంపెనీల్లో వచ్చినాయన్నా ఇంత డెవలప్ అయినా ఇంత ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చినా ఇంత అవుటర్ రింగ్ రోడ్స్ వచ్చినా ఇండియన్ బిజినెస్ స్కూల్ వచ్చినా ఇవన్నిటికి కూడా మూల కారణం ఎవరంటే ఆయనే కాకపోతే బీఆర్ఎస్కి దీనికి ఇదేంటంటే కేటీఆర్ గారు ఆయన అమెరికాలో ఉండి చదివి రావటం మూలంగా కానీ ఆయన ఒక సందర్భంలో చెప్పాడు ఆయన ఇవాళ ఐటీ ఇంత ఇదిగా పెరిగిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారే కారణం ఆయన చూపించిన బాటలో నేను కూడా నడుస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆయనకున్న టాలెంట్ తోట కానీ ఆయన చేసిన ఇది ఎట్లా చేశాడు మనం ఎలా చేయాలని చూసింది అనమాట కానీ దేశ విదేశాలకు వెళ్ళి అనేక మంది కంపెనీల లాగా మీరు అందరూ కూడా మా హైదరాబాద్ రండి మీకు కావాల్సిన ల్యాండ్ అది మేము ఇస్తాం మీకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాం మీకు కావాల్సిన పవర్ ఇస్తాము అని చెప్పి బోలత మంది తీసుకొచ్చాడు అలాగే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అని కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నారు తర్వాత తెలంగాణలో అంటే మంచిని మంచి అని చెప్పుకోవాలి చెడు అని చెడు అని చెప్పుకోవాలి మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ అనేది హైదరాబాద్ ఇది ఈ గోదావరి కృష్ణా గోదావరి టెరైన్ కంటే చాలా హైట్లో ఉంది ఇది ఇక్కడికి ఏ నదిలో నీళ్ళు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రవాహ ప్రవాహంగా రావు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒక రోజున అడిగాను ఏమండి మన ఆంధ్రదేశంలో ఓల్డ్ మనకి కృష్ణా గోదావరి నీళ్ళు అన్ని పారతా ఉంటాయి నీళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు రావండి ఇక్కడ ఎందుకు ప్రాజెక్టులు రావండి అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నాకు బాగా హైట్ హైదరాబాద్కి వాటర్ అసలు డ్రింకింగ్ వాటర్ కావాలంటే కూడా మూడు నాలుగు చోట్ల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో పెట్టి రిజర్వాయర్లు చేసుకుని తీసుకురావాలి ఆ విధంగా వ్యవసాయానికి కూడా కావాల్సిన అంత వాటర్ అంత తీసుకురావాలంటే ఈ కరెంటుకి అయ్యే ఖర్చు పంట మీద రాదు అందుకని చేయట్లేదు అన్నాడు కానీ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఆలోచించింది ఏంటంటే ఎంత అన్న ఖర్చు అవునివ్వండి మా పంట మేము పండించుకోగలం సస్యశ్యామలం చేయాలి సస్యశ్యామలం చేయాలి ప్రతి మనకు కావలసిన బియ్యం మనం ఇక్కడే పండించుకోవాలి మనకు కావాలసిన కూరగాయలు ఇక్కడే పండించుకోవాలి అని అనుకున్నారు దానికోసం ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదన్నారు అది ఇవాళ అంతే రేపైనా ఈ కరెంట్కి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి అనేది ఆలోచించుకుంటారు చేస్తారు అది 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 కూడా డెఫినెట్గా బాగా చేశారు కొన్ని కొన్ని తప్పులు జరుగుతాయి ఏదైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉండి చేసినప్పుడు హైదరాబాద్కి మేలు జరిగింది ఆయన అక్కడ ఓడిపోయినా ఇక్కడ హైదరాబాద్కి మేలు జరిగింది అదే అప్పుడు గెలిచి మేలు చేశాడు గెలిచి మేలు చేశాడు అక్కడ ఓడి మేలు చేశాడు ఆయన కారణంగా ఏది ఏమైనా రాజకీయాలు అనేటువంటి అలా టౌన్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతం రాజకీయ వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంది రేపు ముప్పై తారీఖు ఎలక్షన్స్ మీ ఓటు ఎవరికి వేస్తున్నారు ఓటు ఎవరికి వేస్తున్నారో ఎప్పుడు ఎవరో ఎవరో ఎవరిని అడగకూడదు ఎవరు చెప్పకూడదు నా మనసులో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకే వేస్తాను అభివృద్ధి ఎవరు చేయగలరు బాగా అని అనుకుంటారు తెలిసిన వాళ్ళకే అభివృద్ధి అభివృద్ధికే నా ఓటు అభివృద్ధికి మీ ఓటు ఈ సందర్భంగా ఓటర్స్కి మీరు ఎలా ఒక సీనియర్ సిటిజన్గా ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా ఓటర్స్కి మీరు ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏంటి ఇది చాలా ముఖ్యమైన సందేశం అండి ఇది చాలామంది ఓట్లు ఇయటానికి వెళ్ళరు ఇవాళ ఎలక్షన్ డే హాలిడే అని ఇచ్చారంటే ఏదో హాలిడే లాగా ఇంట్లో కూర్చొని మందు కొడదామా కార్డ్స్ ఆడుకుందామా లేకపోతే టీవీ చూస్తా కూర్చుందామా అని ఆలోచిస్తారే తప్ప ఓట్లు వేయటం మనం వెళ్ళి ఓటు వేయటం అనేది మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని మన బిడ్డల భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దేటువంటి ప్రభువులు ఎవరు రావాలి అనేది నిర్ణయించేటటువంటి ఒక అర్థమైన కార్యక్రమం ఈ కారులో మనం మస్టండ్షుడ్గా వెళ్ళి నుంచొని ఓటు వేయాలి అని చాలామంది అనుకోవట్లేదు సార్ అక్కడికి వెళ్ళటం ఏ ఎండగా ఉంది ఎక్కడ క్యూలో ఎవరు నిలబడతారు రండి ఇంటికి పోదాం అని వచ్చేస్తున్నారు దీన్ని కంపల్సరీగా చేయాలండి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ పెట్టాలి ఎవరైతే ఓటు వెయ్యరో ఓటు వెయ్యిన వాళ్ళకి నో ప్రివిలేజెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కూడా ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ పెనాల్టీ అని కరెక్ట్ పెట్టారు అనుకోండి ప్రతి ఓటు వెళ్ళేసి వస్తాడు లేకపోతే ఏమవుతుందండి అసలు చదువుకున్నాడు ఓటు ఇట్లా డబ్బులు ఉన్నాడు ఓటు ఇట్లా ఎవరు లేబర్ వేస్తున్నారు పాపం వాళ్ళకి ఆ రోజుని వాళ్ళు ఏం దొరుకుద్దో అది చూస్తున్నారు తప్ప అంతే దానికి ఇచ్చే దానికి ఆశపడుతున్నారు ఉచితాలు ఏమవసరాయి ఉచితాల గురించి ఆశిస్తున్నారు ఉచితాల గురించి కాదు కావాల్సింది ఒక కథ ఉంది ఒక రాజుగారు మన ప్రజలందరినీ బాగా చెయ్యాలి బ్రహ్మాండంగా చేయాలి మనకు మంచి పేరు రావాలని చెప్పి మంత్రి గారు పిలిచి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సలహా చెప్పంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్పలేకపోయారు నేనే ఒకటి ఆలోచించాను మనం ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ప్రతి గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళకి కూడా మనం చేపలు బట్టి రోజు ఫ్రీగా చేపలు ఇచ్చేద్దాం ఆనందంగా తెల్లాలి ప్రతి వాడు వాడుకున్నాడు సార్ అది కరెక్ట్ కాదే ఒకసారి ఆలోచించడం లేదు లేదు డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అన్నాడు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు అబ్బో మా రాజుగారు ఎంత గొప్ప ఆయన అద్భుతంగా చేపలు మాకు ఫ్రీగా
తిట్టారు ఏమని ఈ చేపలు రోజు ఫ్రీగా ఇచ్చావు అలవాటు చేశాడు ఇవాళ ఇవ్వకపోతే మేము ఏం తినాలి ఎలా బతకాలి అని చెప్పి ఆయన తిట్టారు అప్పుడు రాజుగారు మంత్రిని పిలిచారంటే ఏమయ్యా ఇన్ని రోజులు మనం ఇచ్చాము ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం ఇచ్చాము ఏదో ఒక నెల రోజులు ప్రాబ్లం వచ్చావు లేకపోతే ఇలా తిడుతున్నారు ఏమిటయ్యా అంటే అప్పుడు చెప్తాడు అనమాట మంత్రి గారు సరే ఎప్పుడైనా సరే ఉచితంగా ఏది ఇవ్వకూడదు సార్ వాళ్ళకి చేపలు ఎలా పట్టాలో వాళ్ళకి నేర్పండి వాళ్ళకి వలలు ఉచితంగా ఇవ్వండి వాళ్ళ చేపలు వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళు తినగా కొన్ని తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్ముకునేటట్టు వాళ్ళకి ఇంత ఆదాయం వచ్చేటట్టు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఉండే నిలబడేటట్టు చేయాలి అది కానీ చేయవలసింది ఊరిని ఉచితాలు కాదండి అని చెప్పి చెప్తే అది కరెక్ట్ అండి అన్నట్టు అదే జరుగుతుంది కానీ ప్రస్తుతం ఉచితాలు అనేటువంటి చాలా ఇప్పుడు ఇదిగా ఉధృతంగా ఉన్నాయి పైగా ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత కడతారు అండి అంటే వాళ్ళు నేనేదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారని నేను చెప్పడం కాదు కానీ ఇప్పుడు మేమున్న బిజినెస్లో మేము ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతాం ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఇంకా ఏదో ఎడిషన్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఫార్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది ట్యాక్స్ కట్టాను దీంతో నేను ఖర్చు పెట్టుకున్న దాని మీద నాకు ట్యాక్స్ పడకూడదు అని ఉందా అంటే లేదు సో ఇల్లు సూట్ కొనుక్కుంటే ట్యాక్స్ ఏది తినటానికి ఏమైనా ఫుడ్ కొంటే ట్యాక్స్ ఇల్లు కట్టుకుంటే ట్యాక్స్ కరెంటు ఏసీలు పెట్టుకుంటే ట్యాక్స్ అన్నిటికీ ట్యాక్సులు కదా ఏవి రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా గవర్నమెంట్ ఇంత సంపాదిస్తుంది మేము ఇంత పెట్టుబడి పెట్టి ఇంత కష్టపడి లాభ నష్టాలకు ఓర్చుకొని మేము చేసే వాళ్ళకి మాకేమో ట్యాక్స్లా పోని ఓకే ట్యాక్సులు తీసుకున్నారు సరే ఏమైనా బ్రహ్మాండంగా నా అభివృద్ధి చేస్తున్నారా అంటే అభివృద్ధి కాదు ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేవి ఒక బండి కుండి రెండు ఎడ్లాలు లాంటివి రెండెడ్లు సమానంగా నడిస్తేనే బండి ముందుకు సాగుద్ది ఒక ఎద్దు ముందుకి ఒక ఎద్దు వెనక్కి లాగితే బండి సాగదు అందుకని అభివృద్ధి మాత్రమే చేసుకుంటా వెళ్తే సంక్షేమం లేకుండా చచ్చిపోతారు సంక్షేమే చేస్తూ కూర్చుంటే అభివృద్ధి కుండి పడిపోతుంది రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసి రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసి ఎవరైతే నడపగలుగుతారో వాళ్ళు ఉత్తమ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ప్రధానమంత్రి కానీ ఉత్తరం కానీ సార్ చివరిగా మా ప్రేక్షకులకే కాదు సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఈ ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఓటు విలువను గురించి దీని గురించి మీరు ఒక సందేశం కెమెరాలోకి చూసి కొంచెం మెరసి అందరికీ నమస్కారం అండి రేపు ముప్పై తారీఖున ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరగబోతుంది తెలంగాణలో ఏప్రిల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అలాగే భారతదేశం అందరూ కూడా ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ ఎలక్షన్స్ అందరూ కూడా మన అందరి భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దే మంచి నాయకులు ఎన్నుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు ఎవరు కూడా మనం బద్దకించి ఇంట్లోనే కూర్చుంటే ఎవరు వస్తున్నారో తెలియదు ఏం వస్తున్నారో తెలియదు ఏం చేస్తారో తెలియదు ఇవాళ లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఓట్లు కొంటున్నారు ఇలా కొన్నవాడు అందరూ కూడా మళ్ళీ ఎంతకంటే డబ్బులు నాలుగు రెట్లు ఎలా సంపాదించాలని ఆలోచిస్తున్నాడే తప్ప ఈ రాష్ట్రాన్ని కానీ ఈ దేశాన్ని కానీ ఎలా అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచించట్లా అందుకని ప్రతి వ్యక్తి ఆ ఒక్కరోజు ఎండైనా వానైనా నిలబడే క్యూలో నిలబడి వెళ్ళి ఓటేసి రావాల్సిందే తప్ప ఓటేయకుండా ఉండకూడదు అలా ఓటే వేయిన వాళ్ళకే గవర్నమెంట్ పెనాల్ పెనాల్టీస్ వేయాలి వాళ్ళకి ఏమీ ఫ్రీ ఇవ్వకూడదు కరెంటు వాడక మీద కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద పెనలైజ్ చేసేయాలి అలా చేస్తే ప్రతి వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా వేస్తారు అలా వేయాలని కోరుకుంటున్నా తప్పకుండా మన బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుండాలన్నా మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుండాలన్నా మన దేశ భవిష్యత్తు బాగుండాలన్నా ఇది మన కనీస బాధ్యత మీరు మేము మనం అందరు కలిసి భార్య బిడ్డలతో తల్లిదండ్రులతో అందరినీ కూడా ఓపికొన్నాళ్ళు లేనాళ్ళు కూడా తీసుకొని వెళ్ళి ఓటు వేసి ఒక మంచి ప్రభుత్వం వచ్చేటట్టుగా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా ఆ రోజు మాత్రం బద్దకించకుండా వర్షం వచ్చినా సరే ఎండ వచ్చినా సరే ఎన్ని గొడవలు జరిగినా సరే వెళ్ళి ఓటు మాత్రం వేసిన థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ రోజున మీ డాక్టరేట్ వచ్చిన సందర్భంగా వచ్చిన చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆ డాక్టరేట్ వచ్చినందుకు శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు సుమన్ టీవీ పక్కన అలాగే మీరు మరి భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలి మరెన్నో గౌరవాలు దక్కించుకోవాలని ఆశిస్తూ మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నమస్తే థ